नमस्कार जय गुरु हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप असफलताओं से हार माने बिना निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपकी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी जब आप लगातार अपने विचारों और कार्यकलापों में उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं तो जिसकी आप इच्छा कर रहे हो उसे साकार होना ही पड़ेगा यदि आपकी इच्छा के पूर्ण होने का कोई तरीका दुनिया में ना हो तब भी अगर आपकी इच्छा शक्ति निरंतर दृढ़ बनी रहती है तो इच्छित परिणाम किसी ना किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा इस प्रकार की इच्छा शक्ति में ही ईश्वर का उत्तर होता है क्योंकि इच्छा शक्ति ईश्वर से ही आती है और अखंड इच्छा शक्ति दैवी इच्छा शक्ति है नितेश कुमार पाठक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंटरमीडिएट सेक्शन ऑफ योगदा सत्संग महाविद्यालय इस लेक्चर में आपसे बात करूंगा एक टॉपिक पर जिसका नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिए गए टॉपिक को जानने से पहले हमें टॉर्क के बारे में जान लेना आवश्यक होगा टॉर्क इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट इट अबाउट एन एक्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मेजरमेंट टॉर्क कहलाता है द इमेजिनरी लाइन थ्रू विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ रोटेशन अब हमने एक डायपोल कंसिडर कर लिया है जिसमें दो चार्जेस जैसा कि आप जानते हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है और जिनके बीच का डिस्टेंस टू एल है डायपोल का मिड पॉइंट ओ है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं उस डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस टू एल है मोमेंट P equals to Q into 2L, as shown in the figure. Let this dipole AB is placed in an uniform external field E at an angle theta with the direction of E. तो ये dipole है, वो electric field के direction के साथ theta angle बना रहा है. तब जो फोर्स अप्लाई होगा प्लस क्यू चार्ज पर जो कि पॉइंट ए पर है वो फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होगा और उसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फर, फोर्स पर यूनिट चार्ज के रूप में डिफाइन किया जाता है तो वहां से आप फोर्स इक्वल्स टू चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं उसी तरीके से द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी वेयर माइनस क्यू चार्ज इज देयर एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई बट The direction of this field or this force will be opposite to E. So the net force on the dipole is zero, since E is uniform and these two forces being equal are acting in opposite direction. ये जो दोनों forces हमने देखा, दोनों forces के magnitude equal थे और दोनों opposite directions में थे. और साथ ही साथ जो electric field था वो यूनिफॉर्म था तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो नेट फोर्स उस डायपोल पे लगेगा वो जीरो होगा नाउ एज दीज फोर्सेस आर इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल हेंस दे फॉर्म अ कपल व्हिच रोटेट्स द डायपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेंडिंग टू अलाइन इट्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जब दो फोर्सेस जो कि इक्वल और ऑपोजिट नेचर के होते हैं और साथ ही साथ पैरेलल होते हैं तो एक कपल एक कपलिंग फोर्स का निर्माण करता है जो कि उस डायपोल को 
रोटेट करवाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में और साथ ही साथ उस डायपोल को फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग अलाइन करने की कोशिश करेंगे जब आप डायग्राम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए सी परपेंडिकुलर टू ई और बी सी पैरल टू ई लिया गया है नाउ द टॉर्क और जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन एज टाव इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो कि हमने पहले फाइंड कर रखा है एफ इन टू और पेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा ए सी नाउ फ्रॉम द गिवन फिगर यू मे राइट इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए सी बी आप डायग्राम में जाकर देख सकते हैं ट्राइंगल ए सी बी में साइन थीटा अगर हम कंसिडर कर लें तो वी विल हैव ए सी अपॉन ए बी सो वी मे राइट फॉर ए सी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड ए बी इज द लेंथ ऑफ डायपोल विच इज नथिंग बट टू एल सो ए सी equals to 2l sin theta and this is equation number 1 previously the equation for the torque was given as equation number 1 in dono equations se aage ke step mein ac ke value ko put karte hue kaam karenge so we have tau equals to qe which is the magnitude of force into 2l sin theta or we may write tau equals to 2ql into e sin theta in place of 2ql hum log rakh sakte hain electric dipole moment p kyunki p electric dipole moment ko define kiya jata hai mathematically 2ql ke dwara the magnitude of charge either charge into the separation between them और जो इक्वेशन है इक्वेशन थ्री टाव इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर टाव इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसके मैग्नीट्यूड को अगर दो वेक्टर हम ए और बी कंसिडर कर लें तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को दैट मीन्स वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी को लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा Now, अब कुछ स्पेशल केसेस पे बात कर लें तो पहला केस है व्हेन द डायपोल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड द टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो जो टॉर्क है वो उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ई e के बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री और इस इक्वेशन थ्री में थीटा के प्लेस पे जीरो डिग्री पुट करने पे हमें मिलता है टाव इक्वल्स टू पी ई साइन जीरो डिग्री और जो कि जी साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो है इस वजह से टाव इक्वल्स टू जीरो टाव इक्वल्स टू जीरो मीन्स देर इज नो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इफ देर इज नो मोमेंट ऑफ फोर्स दैट दैट मीन्स देर विल बी नो रोटेशन ऑफ डायपोल हैं डायपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम Now the second case when the dipole is held in a direction opposite to E. तो वैसे केस में torque would turn to the dipole through 180 degree and hence theta will be equals to 180 degree. Putting the value of theta as 180 degree in equation, we have tau equals to P E sine 180 degree. Again we have the value of sine 180 degree as zero, so tau equals to zero. But the dipole will be in unstable equilibrium in the third case when the dipole is held perpendicular to the direction of electric field that means theta equals to 90 degree so by putting this value of theta in equation 3 we get tau equals to pe sin 90 degree and the value of sin 90 degree is 1 so tau equals to pe so the maximum value of torque will be applied when the dipole is held perpendicular to the direction of vector e chaliye ek example ke through is topic ko samajhne ki koshish karte hain 
An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. Yaha, humare pas given hai electric dipole moment ka magnitude which is equals to 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैग्नीट्यूड दी गई है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम और थीटा दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला टाव इक्वल्स टू पी साइन थीटा वी मे पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड ई एज वेल एज थीटा इन द गिवन इक्वेशन एंड वी गेट टाव इक्वल्स टू 10 to the power minus 4 न्यूटन मीटर और इस तरीके से हम टॉर्क के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और यदि फिर भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक यू जय गुरु